സാറിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഞാനൊരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണേ ലിങ്കോ എന്താ വരൂ എന്താ പ്രശ്നം സാർ അത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ വന്നൊരു വാർത്തയുടെ ലിങ്ക് ആണ് സാറ് കളക്ടർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനിരുന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അയ്യോ അതിങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടി അറിയില്ല സാർ ഒന്ന് രണ്ട് ഓൺലൈൻ മീഡിയാസിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതോ അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടാണിതെന്നാണ് വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് സാറിന്റെ ലാപ്പും പെൻഡ്രൈവും കിട്ടിയവരാണ് ഈ വാർത്ത മീഡിയക്ക് കൈമാറിയെന്നാണ് അവരുടെ ബ്രീഫിംഗ് ഓ ഗോഡ് അപ്പോ ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയായിരുന്നല്ലേ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ കാവേരി അറിയില്ല സാർ എനിക്ക് ഓഫീസിലുള്ള സ്റ്റാഫ് അയച്ചു തന്നതാണ് അത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ സാറിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ സാർ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണേ ശരി ഞാൻ നോക്കാം ലാപ്ടോപ്പും പെൻഡ്രൈവും ആർക്കാ കിട്ടിയതെന്ന് വല്ലതും അവരതിൽ പറയുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല സാർ ആരോ അവരുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചു എന്നാ അവരുടെ അവകാശവാദം ഓക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ഓക്കെ സാർ ജില്ലയിൽ വനഭൂമി കയ്യേറി അനധികൃത നിർമ്മാണം അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ കളക്ടർക്ക് അയച്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് സീതത്തോട് വനമേഖലയിലാണ് ഈ സംഭവം എന്റെ വി പി കുട്ടികളെക്കാൾ കഷ്ടമാണല്ലോ തന്റെ കാര്യം ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിത വിജയത്തിന്റെ വഴി പറഞ്ഞുകൊടുത്ത താൻ സ്വന്തം മോന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും പരിഭ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനാടോ എന്താ ഗീത പ്രായം കൂടും തോറും വി പിയുടെ മനസ്സിന് പേടി കൂടിക്കൂടി വരികയാണോ വി പി തെറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ അമ്പിമാമ അയാളുടെ പണ്ടത്തെ ചരിത്രമൊക്കെ അമ്പിമാമിന് അറിയാവുന്നതല്ലേ എതിർത്താൽ കൊന്നുകളയാൻ പോലും മടിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോടാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് തയ്യാറാവുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം ദേ നിങ്ങളുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടാ മാറേണ്ടത് ഗീത ഫിലിപ്പോസ് ഇപ്പോഴും പഴയ ഫിലിപ്പോസ് തന്നെയാണെന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ അപ്പുന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കള്ളന്മാരെയും കൊലപാതികളെയും പേടിച്ച് നടക്കുന്ന പണ്ടത്തെ സ്കൂൾ കുട്ടിയൊന്നും അല്ല അപ്പു ഇപ്പോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അപ്പുനുണ്ട് ഒരു ഉന്നത സിവിൽ സർവന്റ് ആണ് അപ്പു അവന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടി നിൽക്കാൻ ഫിലിപ്പോസിനെന്നല്ല ഒരു കാട്ടുകള്ളനും കഴിയില്ല പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അകാരണമായി ഭയക്കുന്നത് അത് അപ്പുവിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ആർജവത്തെയും പിന്നോട്ട് വലിക്കേ ഉള്ളൂ എത്തിയോ ആ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച ഹേ ഞാനിപ്പോ വി പിയേക്കാൾ നല്ല മോട്ടിവേറ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പു ആ നീ എന്തിനാ ഫിലിപ്പോസിന്റെ കഥയൊക്കെ ഇവരോട് പറയാൻ പോയത് രണ്ടുപേരും ദേ ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക അതിപ്പോ ഒരു അബദ്ധമായി പോയെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അമ്മ മാമ അയാൾ എന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര നിസ്സാരക്കാരനാണെന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യം വരുന്നൊരു കാലം വരും ആ അല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയാന് അഭിമാമം വന്നേ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോണം ആ ശരി അതെ ഞങ്ങളൊന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കല്ലേ എന്താടോ വി പി താൻ ഈ അനാവശ്യമായ പേടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ടിരിക്കടോ ഇതേ ഞങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം ബാപ്പു ഈ അമ്പിമാമിന്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പൂനേക്കാൾ ആവേശമാ ഈ പ്രായത്തിലും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു തിരുത്തേണ്ടതിന് പകരം അവരോടൊപ്പം തുള്ളാൻ നോക്കാന്ന് വെച്ചാ ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തായതിന് പിന്നിൽ നിന്റെ ബുദ്ധിയാണെന്ന് കളക്ടർക്ക് സംശയം വല്ലതും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പു അയാൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചുഴിഞ്ഞു ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാ അമ്പിമാമ പക്ഷേ പ്രശ്നം അതല്ല റവന്യൂയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിശേഷിച്ചും ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ താലൂക്കിലെ ചില മേൽ ഓഫീസർമാർക്ക് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്റെ ബുദ്ധിയാണെന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതവര് ഭംഗിയായി കളക്ടറെ ധരിപ്പിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല 
പക്ഷേ എന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ കളക്ടർക്ക് നടപടി എടുക്കാനും എടുക്കാതിരിക്കാനും അധികാരമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും കളക്ടർ ഒരു അനങ്ങാപ്പാറ നയം തന്നെ ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലിപ്പോസിനെ പോലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിന്റെ പേരിൽ മുൻകരുതലൊന്നും എടുക്കാൻ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന് തങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ധാർഷ്ട്യത്തിന് മീതെയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അടുത്ത പ്രഹരം കൊടുക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ എന്താ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് ആദിവാസി ഊരുകൾ സന്ദർശിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിച്ചെഴുതിയ റിപ്പോർട്ടാത് അതിന് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ വന്ന വാർത്തകൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലെങ്കിലും ഏറ്റുപിടിച്ചത് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അതിന്മേൽ ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകളെ മുൻനിർത്തി ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന വൻ ഭൂമി തട്ടിപ്പും അഴിമതികളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കോടതി ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകരെ കൊണ്ട് കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി കൊടുക്കുക അമ്പിമാമൻ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എടോ ഞാൻ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അരടസൻ സംഘടനയെങ്കിലും അത്തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ ആരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവരിതിന് മുൻകൈ എടുക്കും എങ്കിൽ ആദിവാസി ഊരുകൾ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ രവിയെ പോലുള്ളവരുടെ സംഘടനകളെ മുൻനിർത്തി കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കണം കോടതി ആ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച ഉടൻ തന്നെ മറ്റു സമിതികളെയും അതിൽ കക്ഷി ചേർക്കണം അങ്ങനെ ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ റേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അതാ എന്റെ ഐഡിയ ആ സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയി റേസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നിനക്കെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവുമോ അപ്പോ എനിക്കെന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാവാൻ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം റിപ്പോർട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ റിപ്പോർട്ട് ആരും എടുത്ത് വാർത്തയാക്കിയതല്ലേ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിലെ ബാലാരിഷ്ടതകളായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ സേഫ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ രവിയെ സംഘത്തെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോടതിയിൽ ഹർജി ഫൈൽ ആണുള്ള ഏർപ്പാടും ഉണ്ടാക്കാം വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കാം അല്ലെ അമ്പുമാമ ഉറപ്പായും ഇത് ഒരു തുടക്കമായിരിക്കണം അപ്പൂ നിയമം പറഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ നോക്കുന്ന ഓഫീസർമാർക്ക് നിന്റെ ഈ നീക്കം സത്യമായിട്ടും ഒരു ഇരുട്ടടിയായിരിക്കും കോടതിയും കൂടി അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ ഫിലിപ്പോസ് എന്നല്ല അവനെ പോലെ പല താപ്പാനകളും അകത്താവും അവർ മാത്രമല്ല അവന്മാർക്ക് കുട പിടിക്കുന്ന തുഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്ലേ അവരും ആ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ സമരം ചെയ്തിട്ടും സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നിട്ടും കിട്ടാത്ത നീതി നിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഈ അമ്പിമാമനായിരിക്കോടാ നീ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ പൊളിക്കും പൊളിച്ചടുക്കോടാ നീ വാ സാർ ഞാനത് വില്ലേജ് ഓഫീസറോട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഇല്ല സാർ ആരാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എസ് പി യോട് അത് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കാം സാർ ഇല്ല സാർ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ലീക്ക് ആയതെന്നൊന്നും അറിയില്ല അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഹോ ഏത് നേരത്താണോ ഈ മാരണത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാൻ തോന്നിയത് ഹോ എന്റെ ദൈവമേ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഈ കസേര എഴുതി റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കമിൻ എന്തൊക്കെ തലവേദനയാണോ തന്നെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തന്റെ വീരസാഹസിക കഥകളെല്ലാം നാട്ടിൽ മൊത്തം പാട്ടാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഓൺലൈൻ ചാനലിലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലേ ഇപ്പൊ സകലമാന ചാനലിലും ഈ ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ജില്ലയിൽ വൻതോതിൽ വനഭൂമി കൈയേറിയെന്ന് തനിക്കിപ്പോ സമാധാനമായല്ലോ തനിക്കിങ്ങനെ കുറ്റിനാട്ടി പോലെ നിന്നാ മതി ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണല്ലോ പ്രഷർ മുഴുവൻ തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സർ വനമേഖലയിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും പറ്റിയും പഠിക്കാനല്ലേ എന്നെ അസൈൻ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ തന്നോട് ലാൻഡ് സർവേയ
സാറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ സ്വമേധയാ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാ എന്ത് കാര്യത്തിന് ആ റിപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ ലീക്ക് ചെയ്ത് സകലമാന ചാനലുകളും ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടായാലും താൻ ഒറ്റ ഒരാളാണ് അതിന് ആൻസറബിൾ ആകുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ആൻസറബിൾ ആവും സാർ സാറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്നെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയവർ കൈക്കലാക്കിയതിന് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു താൻ അവിടെ പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞു അതോടല്ലേ തനിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് സർ എന്നെ ആക്രമിച്ചത് നാട്ടുകാരല്ല പിന്നെ പിന്നെ അവരാരാണെന്ന് തനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ സർ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എന്നോട് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടി അവിടെ ചിലരെങ്കിലും എന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തായി പക്ഷേ അതാ നാട്ടുകാരല്ല സർ ഈ വനമാഫിയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓ താൻ അതിനിടയ്ക്ക് അതിന് രോമന പേര് കിട്ടും അല്ലേ വനമാഫിയ ആരാടോ ഈ വനമാഫിയ സർക്കാരിന്റെ പേരിലുള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് വനഭൂമിയില് ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയെന്നിരിക്കും അതിന് വനഭൂമി കയ്യേറിയെന്നും പറഞ്ഞ് തന്നോട് ആരാ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ് സർ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കരുത് വേണ്ടോ താൻ ഇനി എന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട താൻ ഇന്നലത്തെ മഴയ്ക്ക് മുളച്ചു പൊന്തിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല നാട്ടിലെയും പല പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും തന്നെയാ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ആ എന്നെ താനായിട്ട് അക്ഷരം എഴുതി പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കല്ലേ തന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളെ പറ്റി ചാനലുകളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക പരിസ്ഥിതിവാദികൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുള്ള തലവേദന വേറെ എല്ലാത്തിനും താൻ ഒറ്റ ഒരാളാ കാരണക്കാരൻ എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചിട്ട് എന്നെ മുന്നിൽ വന്നിങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നതോ ഇതേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം താൻ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ ചില തൽപര കക്ഷികൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് താൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല സർ ചാനലിൽ വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡാണ് എന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ താൻ എന്നെയും കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ ഓ വേറെ എത്രയോ എണ്ണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കായിരുന്നു തന്നെ പോലെ ഒരു ശനി പിടിച്ചവനെ തന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ ഓ എന്റെ കാലക്കേട് തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്താടോ ഞാൻ ഇനി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താൻ തീരുമാനിക്കണമെന്നാണോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് മര്യാദയ്ക്ക് തനിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും സാറിനെ അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷേ അത് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ സാറിന് ഉറപ്പായിരുന്നു ഓ അത് ശരി താനിത് മുതലെടുക്കാൻ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എപ്പോഴായാലും താൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാല് നീട്ടാൻ ശ്രമിച്ചവരൊക്കെ വാരിക്കുഴിയിലേ വീണിട്ടുള്ളൂ അതാ ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം സർ ചരിത്രം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ വസ്തുതകൾ എന്റെ കളക്ഷൻ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലോ സർ മതിയോ വിശദീകരിച്ചതൊക്കെ മതി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം അറിയിപ്പോ സർ ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച് എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർ എന്താ സാറേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഫിലിപ്പോസ് നിരപരാധിയാണെന്ന് അവനെ തോണ്ടിയിട്ട് പോയത് ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും ചേർന്നാണെന്ന് സാറും ബാബുരാജ് സാറും വരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലേ അത് പിന്നെ സാറിന് അയാളെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ അതേപ്പറ്റി സാറ് ഞങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പ സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങൾ സാറിനെ ഒന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാ എന്റെ സാറേ അവനെ തീർക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ തൊട്ടും തലോടി അയച്ചും അങ്ങ് പോകുമെന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കണ്ടേച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞാ കൊന്നേച്ച് വരുന്ന പിള്ളേരാ ഈ ഫിലിപ
അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് കയറി അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുക സാരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കാതെ അവരെ ബന്ധിച്ചതിന് ശേഷം ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രമെടുത്ത് കടന്നു കളയുക തനിക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായ കാര്യം രേഖാമൂലം പോലീസിന് പരാതിപ്പെടുക ഇത്രയും ചെയ്തതിന് പിന്നിൽ അവന്റെ കുരുട്ടുബുദ്ധി തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടെ ഒരു പെൺകൊച്ചുള്ളപ്പോ അവനെങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അതുകൊണ്ട് അവനെന്താ നേട്ടം നേട്ടമില്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ഫിലിപ്പോ സാറിന്റെ അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് ഫിലിപ്പോ സാറ് തന്നെ ആക്രമിച്ചതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക രണ്ട് കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയാൽ അതിലൊരു നടപടി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് കളക്ടർ അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രത്തിലും ചാനലിലും ഒക്കെ ആ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും കളക്ടർക്ക് നടപടി എടുത്തല്ലേ പറ്റൂ അങ്ങനൊരു കേണി അതിലുണ്ടല്ലോ എന്നതാ കർത്താവ് എനിക്ക് ആ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നാത്തത് പറഞ്ഞ ശരി തന്നെയാടോ ഇത് അവന്റെ ബുദ്ധിയാ എന്നെ കുരുക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ നാടകം അങ്ങനെ വരട്ടെ ഇവിടെ തങ്ങിയ അത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ അയാൾ കയ്യിലെടുത്തു പിന്നെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ആ വനസംരക്ഷണ സമിതി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കണം അയാൾ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് നേരാ നേരാ സംഗതി അത് തന്നെയാ യെസ് യെസ് അത് ശരി അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കുടുക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കിയതാ എന്നാൽ ഇതൊരു കടുമ്പട്ടായി പോയല്ലോ ബാബുരാജ് സാറേ നിങ്ങളിത് എവിടെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ നമ്മുടെ ആർ ഡി വിളിച്ചിട്ട് പോയതാ എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സാറേ പ്രശ്നമാണ് സാറേ ആകെ പ്രശ്നമാണ് അക്കാര്യം തന്നെയാ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ അവൻ നമുക്കിട്ട് മനഃപൂർവ്വം താങ്ങിയതാണ് അല്ലോ അല്ല താൻ എന്താ പറയാൻ വന്നത് കളക്ടർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തായതോടെ മീഡിയ അത് ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോ ചില പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകര് ആ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ നടപടി ഉണ്ടാവണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുക കോടതി അടിയന്തര ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുക ഇനിയൊരു ഹിയറിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ഒന്ന് ചുമ്മാതിരി സാറേ ഇത് ഇത്തരം വിവാദമായ സ്ഥിതിക്ക് നാട്ടുകാരെ അളകിയിരിക്കുക പോരാത്തതിന് ആ സമര സമിതിക്കാര് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും പണി നിർത്തിയേ പറ്റൂ അതെ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്റെ കർത്താവ് എന്നാ ചെയ്തായി പോയത് എന്റെ കോടികളാ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ കാറിന്റെ ഭാഗ്യ ദോഷത്തിന് ആ എറണം കട്ട അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ എന്നിട്ടും എന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കൊഞ്ഞനെ കുത്താനാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടി എനിക്ക് ജയിലിൽ കയറേണ്ടി വരും ഹലോ കൺഗ്രാറ്റ്സ് മൈ ഡിയർ ഒടുവിൽ നീ വിചാരിച്ച ലക്ഷ്യം നേടി അല്ലേ ഞാനോ വിചാരിച്ച ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായില്ല നീ ചുമ ജാട ഇറക്കാതെ മോനെ കോടതി ഇത്രയും ഞാൻ കണ്ടു കളക്ടർ ബാഹുലേന് വയറ് നിറച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ ഗാർഗി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ അതി ഫോൺ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും പാടില്ലെന്ന് ഓ ഓക്കെ 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 അപ്പോഴേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇത് നിന്റെ മാത്രം ബർത്ത്ഡേ അല്ല കേട്ടോ ഞാനും ഈ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതാണേ ഓർമ്മയില്ലേ ഹലോ നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ അത് ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല ഞാനേ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചതാ കോഡ് അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നിനക്കില്ലല്ലോ ഇതിലും ഭേദം നീ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാ നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിനക്ക് വന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് പാസിലില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് സർപ്രൈസ് പാസിലായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒടുവിൽ വഴക്കിയിട്ട് പിരിഞ്ഞതല്ലേ എന്താ ഇനി അതുപോലൊരു സർപ്രൈസ് പാഴ്സൽ വല്ലതും കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലല്ല മോനെ അതൊക്കെ മേലൊരു സർപ്രൈസ് ഈ വീക്കെൻഡില് ഞാൻ നിനക്കായി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ടോ അപ്പൂ ഈ സർപ്രൈസ് കാണുമ്പോ നീ ഞെട്ടും അല്ല അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം 
നിനക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഗാർഗി പണി ചെയ്യല്ല മോനെ പണി കൊടുക്കലാണ് ഗാർഗീസ് ലോ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പഴേ ഞാൻ നിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻഡിൽ ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ അനദർ സർപ്രൈസ് ഫ്രം ഗാർഗി ഓക്കെ നമോ വാഗം എന്ത് വന്നാലും വിദേശത്ത് പോയി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഡേസിക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സ് മാറാൻ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ സന്തോഷമല്ലേ ഗീത അതിനേക്കാൾ വലുതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാനായിട്ട് ഇനി അതിനൊരു തടസ്സം നിന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നരുതല്ലോ ഡേസി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഡേസി നല്ലത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സ്മൂത്തായി പോകുമല്ലോ 